ஹாய் வணக்கம் நேர்களே மறுபடியும் நான் உங்கள் ஆனந்த் பேசுகிறேங்க இப்போ வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனை பற்றி விரிவாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ மூணு விதமான ஹெட்ஃபோன் அண்ட் மைக்கை நான் யூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன் இப்போ முதல் முதல்ல இது லெஃப்ட் சைட் இந்த ரைட் சைட் ஓகே முதல் முதல்ல நான் உபயோகப்படுத்துகிற இது வந்து இந்த ஃபோன் கூடவே சாதனமாக வருது இல்லைங்களா அந்த ஹெட்ஃபோன் இது நான் யூஸ் பண்ணது சாம்சங் ஹெட்ஃபோன் இதில் வந்து இந்த மைக் இதாக இருக்குது இதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நல்ல விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஸ்மியூல் ஆப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இலவசமாக இருக்கக்கூடிய ஹெட்ஃபோனுக்காக தான் தயார் பண்ணியிருக்கா அதனால் சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு ட்ராபேக் அதாவது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் பாடிகிட்டே இருக்கும்போது இப்படி இருக்கும்போது காதுலேருந்து வெளியே வந்துடும் அப்போ நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இது நீளம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தா அது கரெக்டாக அந்த வாய் முன்னாடி வராது அது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு நிறைய பேர் பாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டியாக இருக்க சைடில் இருக்கதை எடுத்துட்டு இப்படி பாடுறாங்க இப்படி பாடும்போது ஒரு காதில் தான் உங்களுக்கு இந்த பீட்ஸ் கேட்கும் அப்போ நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பக்கம் உங்கள் காதில் கேட்குறது வெளியே உள்ள சத்தங்கள்லாம் கேட்கும் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு நினைக்கிறேன் பட் ஓவரால் வந்து இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து யார் வேணாலும் உபயோகப்படுத்தலாம் ஆனால் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்குது இந்த சிரமத்தை போக்குறதுக்காகத்தான் இன்னொரு மைக் வித் ஹெட்ஃபோன் வாங்கியிருக்கிறேன் இது பேர் வந்து சவுண்ட் மேஜிக் ஹெட்ஃபோனில் எல்லாமே லெஃப்ட் ரைட்டு போட்டிருக்காங்க அதை கவனிச்சுக்கோங்க லெஃப்டில் உள்ளது எப்போவுமே ஷார்ட்டாக இருக்குது லெஃப்ட் பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மைக் வருது இப்போ இது வந்து என்னுடைய ஃபேவரைட் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் காதை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுது காதை உங்கள் காதை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா வெளியே உள்ள சத்தங்கள் கேட்காது அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பாட்டு பாடும்போது உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இல்லையா இப்போ இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து அந்த விதத்தில் வசதி அது இல்லாமல் இது எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு கலந்து கீழே விழுந்துடாது அதனால் உங்களுக்கு பயம் இல்லை தைரியமாக உங்கள் பாட்டை வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாடலாம் எப்படி பாடலாம் இல்லையா இன்னொரு ஒன்று இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோனில் வந்து பேஸ் சவுண்டு நல்லா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தபலா நல்ல அந்த பேஸ் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சாதாரண இதில் வந்து ட்ரபிள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ன சைஸ் இதை சாதாரணமாக இது சிறு பெருசாக இருக்கிறனால உள்ளால் வச்சுருக்க அந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி இருக்குது இல்லையா உள்ளால் ஹெட்ஃபோனுக்குள்ளால் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால இதில் வரக்கூடிய சத்தத்தினுடைய கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்போது உள்ளால் பின்னாடி வரக்கூடிய மியூசிக்குடைய கிளாரிட்டி உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் பாடக்கூடிய பாடலும் தெளிவாக பாடுறதுக்கான ஒரு உந்துதல் ஏற்படும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து விருப்பப்படுறது இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோன் யாருனாலும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இனியொரு ஹெட்ஃபோனும் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து வித் மைக் இது வந்து என்னுடைய ஃபேவரேட்டு தான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த காதில் நீங்கள் மாட்டுறீங்க காதில் மாட்டும்போது இது ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கலாம் கையில் வச்சுட்டு இப்படி பாடலாம் இது நல்லாயிருக்கு நான் இதை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தலை இனி உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து அதே மாதிரி தான் இது வந்து டார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்ஃபோன் இது வந்து நான் அமேசானில் பார்த்து வாங்கினேன் ஏன்னா எனக்கு மைக்கில் பாடியே பழக்கப்பட்டேன் ஸோ இது வந்து டார்க்கன் இது வந்து மைக்ரோஃபோன் இதில் வந்து உங்களுக்கு மைக்கை வந்து இழுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பாடல் பாடுற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு அதிகமாக கத்தி பாடும் பொழுது மைக்கை பின்னாடி கொண்டு போய்க்கலாம் லேசாக பாடும்போது பக்கத்தில் கொண்டு வரலாம் அதனால் உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து ஒரே சீராக இருக்கும் இது ஒரு நல்ல மைக்கு தான் ஸோ இப்போ நம்ம மூணு விதமான மைக் பார்த்தோம் முதல்ல பார்த்தது சாம்சங் ஃபோ அதாவது நார்மல் ஃபோன் கூட வரக்கூடிய ஹெட்ஃபோன் வித் மைக் அது போல் ஆப்பிள் கம்பெனியில் வரக்கூடிய ஹெட்ஃபோன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆப்பிள் ஐபாட் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு அதில் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா சாதாரண நம்ம பாடும்போது ஃபோன் யாராவது பேசுனாங்கன்னா அதில் வந்து நமக்கு நிறைய தடங்கல்கள் ஏற்படும் அப்போ ஐஃபோன் ஐபாட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோன் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் கால் உள்ளால் வராது அதனால் உங்களுக்கு தடங்கள் இல்லாமல் கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் இதுதான் மைக் பற்றிய விளக்கம் இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்துருந்தான் இவருக்கும் நன்றி வணக்கம்